sa caractéristique, c'était qu'elle représente la population de l'Asie. Et donc, quand vous pratiquez le marché malaisien, c'est le meilleur point d'entrée pour vous rôder et d'être beaucoup plus expérimenté pour aborder soit le marché indonésien, soit le marché chinois, ou soit le marché indien. Parce que vous les voyez déjà, les indonésiens, les malais, les chinois et les indiens en Malaisie. Donc forcément, vous frottez déjà avec eux et vous êtes déjà sur une petite échelle, sur un petit marché, pouvoir pratiquer ces cultures. C'est un gain de temps et en fait, c'est plus facile aussi. Alors je voudrais revenir vraiment au, au canevas de départ qui montrait en évidence des dimensions culturelles. Je, je vais vraiment me limiter, parce qu'on est à la fin du séminaire, à celles qui sont euh, le, plus, le plus flagrant, quoi, où il y a le plus de différences euh, entre la Belgique et, et la Malaisie. Et, et je ne vais pas répéter euh, ce qui s'est passé en Afrique. Il y a évidemment euh, la hiérarchie avec le power distance, le communautaire, le person fancy avoidance, le long term orientation. Mais je vais plus m'appuyer sur tout ce qui concerne le qualitatif, c'est-à-dire le euh, high context communication et low context communication et la distance spatiale. Donc, Paul Distance, oui, comme en Afrique, vous voyez, euh, beaucoup d'artefacts euh, de pouvoir. Il euh, y a euh, un, tra, un très grand euh, niveau d'acceptation d'autorité en Malaisie. Vous avez vu sans doute sur la slide précédente, sans. On ne peut pas considérer un pays plus hiérarchique que la Malaisie. Ils sont maximum. Euh, ce qui veut dire que, d'ailleurs, la Malaisie est dirigée par des sultans, euh, dont le roi est issu de ces sultans à tour de rôle tous les sept ans. Donc c'est vraiment euh, quelque chose, euh, un, un, vraiment un club euh, très élitiste. Hein. Euh, ça se manifeste aussi avec la génération supérieure, c'est-à-dire les personnes plus âgées. Euh, L'Asie, c'est merveilleux. Moi, quand je suis arrivé à 25 ans, personne ne faisait attention à moi, on m'acceptait. Mais quand je suis arrivé à 50 ans, tout le monde me regardait avec beaucoup de référence. Donc, euh, plus vous êtes vieux, mieux vous serez accepté en Asie, particulièrement en Malaisie. Donc, c'est intéressant parce que euh, 